ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായ കാര്യം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാറാവ്യാധി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് അതാണ് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം രോഗം എന്നുള്ളത് പല നിലക്കും നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ബല ആയിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണമായിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനി ഇറക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നഫ്സുകളും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും ബിഷറി തിന്മകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായ മാറാവ്യാധികൾ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റൊരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും ഈ മാനിനെ പരീക്ഷിക്കും എന്നർത്ഥം വൽഹൈരി നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ഇട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഫിത്തിന എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഫിത്തിന ആയിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണമായി നാം ഇതെല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കും അത് രോഗങ്ങളാവാം മറ്റു തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അയ്യൂബ് നബിക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചൊരു വ്യക്തി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം രോഗം വന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അതീഥികളിൽ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഈമാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്നു അപ്പോ ഈമാനുള്ള നല്ല അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത ദാസന്മാർക്ക് അത് വരും പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് രോഗം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരുന്നത് എന്തിനാണ് വരുന്നത് പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച രോഗങ്ങൾ വരാതെ ജീവിച്ച ആളുകൾ നാളെ പല ലോകത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പല വിപത്തുകൾ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാളെ പല ലോകത്ത് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിൽ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചവരായ ആളുകളെ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ തൊലികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറുകൾ കൊണ്ട് അഥവാ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളും മുറിവുകൾ പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ നാളെ പല ലോകത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെന്ന ഈ ഹരീതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രോഗം എന്നുള്ളത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വിശ്വാസിക്കത് വന്നാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അത്രമാത്രം പ്രതിഫലമാണ് അവിടെ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഹരീതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ <laughs> അവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ മുമ്പിനിങ്ങളായ ആളുകൾ അവരെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ നാടുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അതെല്ലാം വരാം അങ്ങനെ വരുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആരാണോ ഈ രോഗത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് അഥവാ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്ന വിശ്വാസം നോക്കൂ നിങ്ങള് അത് മറ്റൊരു ഹരീതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞതായി 
ഈമാനിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചവനാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് എന്താ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളർത്തുന്നത് എന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സംതൃപ്തി അടയലാണ് അങ്ങനെ സംതൃപ്തി അടയുന്നവനാണ് ഈ മാനിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവന് ആ തൃപ്തി ഉണ്ട് തൃപ്തിക്കുള്ള പ്രതിഫലമുണ്ട് ആരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവന് അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമുണ്ട് എന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുര്യാവിൽ വെച്ച് ഒരു രോഗം അവര് വന്നാൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അവർ പിടിപെട്ടാൽ അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മാരാവ്യാധി അവർ വന്നാൽ രോഗം കൊണ്ട് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ ദേഹത്തിൽ അവന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഓവലനിഹി അവന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഓമാലിഹി അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അവൻ മരണപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ അവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം അവസാനമായി അവൻ ഒരൊറ്റ പാപവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഇടത്തോളം അവന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ ബലാഹുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം ആ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷണാർത്ഥം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പര്യാ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമ അവലംബിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്ബിർസബറൻ ജമീല ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു അവലാതി പറയാത്ത കംപ്ലൈന്റ് പറയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷമ അഥവാ ഒരു രോഗം വന്നാൽ എന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വപ്നം ജമി മറിച്ച് ആരോടും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബരിക്ക് വിധിച്ചതാണ് എന്റെ റബ്ബാണ് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസി എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം എന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയതാണ് എന്റെ ഈമാനിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്റെ നിറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൂർക്കപ്പെടാൻ എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി കഴിയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ വിശ്വാസ സഹോദരന്മാരെ അതോടൊപ്പം രോഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ ശിക്ഷകളായി വരാം ഒരുപക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും രോഗം വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എന്നുള്ള നിലക്കും വരുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അതാബുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്തും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ആപത്തും തന്നെ ഇല്ല ആ ആപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ആപത്ത് വരുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുബത്തല പറയുന്നു എന്നാൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശിക്ഷ വരാതെ അള്ളാഹു സുബാനുബത്താലേർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ആപത്തുകൾ നമുക്ക് വരാത്തത് എന്നും ഈ ആയത്തിലൂടെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് പെട്ടെന്നാക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ശിക്ഷ പിതനൂപിഹിം അവരുടെ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നൽകും വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നാൽ 
പരലോകത്ത് അവനെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വതആല ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യില്ല മറിച്ച് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അവന്റെ തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു കൊടുക്കും എന്നതാണ് ആ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നർ റജുല തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യൻ ലയഹറമു റിസ്ഖു അവന്റെ ഭക്ഷണത്തെ അവൻ തടയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബി ദംബി യുസീബുഹു അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അവന്റെ റിസ്ക്കിന് തടയപ്പെടും എന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് വലാ യുറദുൽ ഖദ്റു ഇല്ല ദുആ വലാ യുറദുൽ ഖദ്റു ഒരു ഖദ്റിന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയെ അതിനെ റദ്ദ യുറദു തടുക്കുകയില്ല ഇല്ല ദുആ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു വിധിച്ച ആ തീരുമാനം മാറണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മാറുകയുള്ളൂ ഒരു ബിറ് അത് അധികരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആയുസ് അത് വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല നന്മ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലാതെ അപ്പൊ നന്മ ചെയ്താൽ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതും പ്രാർത്ഥനയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളെ തടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്ക്കുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് വ്യാപ വിപത്തുകൾ വരുന്നതൊക്കെ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്നത് ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക തെറ്റുകൾ വന്നാൽ രോഗങ്ങൾ വരാം ശിക്ഷകൾ വരാം അള്ളാഹു സുബാനവത്താലയുടെ പല രൂപത്തിലുമുള്ള അലാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഹജീതികൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാ ഹബസുകള് ചീത്ത ആളുകള് ചിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അലാബ് ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലാബുകൾ ആ രീതിയിൽ വരാമെന്നാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലാബുകൾ വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അലാബായി ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്തതിലൂടെ അവർക്ക് അലാബ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അള്ളാഹു റഹൂഫാണ് റഹൂഫ് റഹീമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേയറ്റം കൃപയുള്ളവനാണ് കരുണയുള്ളവനാണ് എന്നിട്ടും എന്ത് ഈ രോഗം നമുക്ക് വന്നു വരുത്തിയത് എന്നിട്ടും എന്ത് ഈ അലാപ നമുക്ക് വരുത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക റഹൂഫായ റബ്ബ് റഹീമായ റബ്ബ് നമുക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് നല്ലവനായി തീരാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള അലാപുകൾ നമുക്ക് വരുത്തുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഉറക്കാനല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും നിനക്ക് മുമ്പുള്ള സമുദായത്തിലേക്കും നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം അവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അരികിലേക്ക് വിനിയാന്യതരായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് അപ ആപത്തുകൾ വരുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത് ശിക്ഷ വരുന്നത് റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ വിനിയാന്യതരായി മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്ത് മുമ്മിനൂരും പറഞ്ഞു പല അലാപുകളെ കൊണ്ടും നാം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു എന്താണ് ഈ അലാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അലാപ് കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അലാപ് അവർക്ക് രോഗങ്ങളാണ് ആ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവസ്ഥാനത്താൽ അവർ പിടികൂടി എന്തിനു വേണ്ടി അവർ റബ്ബിന് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല റബ്ബിലേക്ക് കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് അവർ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിനിയാന്യതരായി റബ്ബാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവർ അടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വിനിയാന്യതരായി മടങ്ങാനാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ആപത്തുകൾ വരുന്നത് ശിക്ഷകൾ വരുന്നത് അലാപുകൾ വരുന്നത് പാപം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപികളായ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വാലിന്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് അധികവും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ അവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ 
ആശിക്ഷയിൽ നമ്മൾ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് മൂമ്മനിലൂടെ അവർക്ക് നീ താക്കീത് നൽകുന്നതായ കാര്യം നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിന് അധികരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താലെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൽപ്പകള് കൽപ്പനകള് ധിക്കരിച്ചാൽ അതെല്ലാം തന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അവര് വരും അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ വരും എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതാണ് ആ താക്കീത് റബ്ബേ നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവ് നീ എന്നെ ആക്കരുതേ നമ്മെ ലാലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ നാദാ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം ഇമാം തുറമതി ധരിച്ച ഹരിത്തിൽ ഈ നബിസാഹു അലി വസ്ലമ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോ വിപത്തുകൾ കാണുമ്പോ പല അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദുൽമുകളും വിശ്വാസികൾക്കെതിരിൽ അതിക്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അവർക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപറങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാഥാ അവരെ നശിപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ശിക്ഷ ചെറുക്കുമ്പോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ നാഥ എന്നാണ് മാത്രമല്ല അത്തരം ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ മുമ്മിനീങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപത്തിൽ അവർക്കുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുത്തുന്ന അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അത്തരം ശത്രുക്കളായ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ ആയത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കഴിവുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായും എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങാൻ ആ ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിയും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഇന്ന് ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ഭീതിയിലാണ് വിശ്വാസികളെ വരരൂപത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ ശത്രുക്കൾ മുമ്പിനീകള ശത്രുക്കൾ അവരിന്ന് ഭയത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എന്തും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷ ഇറക്കുവാനും അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളെ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ആപത്ത് മൊത്തത്തിലായിട്ടാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു ഫിത്രയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് വിശ്വാലിമ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക എന്നാണ് അക്രമികൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ശിക്ഷ വരണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആലോചിക്കുക റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് റബ്ബയെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലേ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തലേ നാഥ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ഈ കൊറോണ പോലെയുള്ള ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ ലോകത്ത് വ്യാപിക്കുന്നത് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ എത്രമാത്രം അക്രമങ്ങളാണ് അനീതികളാണ് ലോകത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശിക്ഷയാണ് പാപികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശിക്ഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ശിക്ഷയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൂർത്തു തരാൻ വേണ്ടി നാം നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക പാപികളെ അള്ളാഹു പല രൂപത്തിലും ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും നമുക്ക് പൂർത്തു തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തോടു കൂടി സൗഖ്യത്തോടു കൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിരിദോസിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസന വ ഖിന അദബ അന്നാർ വ സല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വസല്ലം